。回去之后要注意饮食，不要喝太热的水。最近几天呢，最好以流质或者半流质的食物为主，不要吃辛辣、油腻、刺激性的食物。另外要避免剧烈运动，放宽心，多休息，好吧？谢谢。哦，对了，这个是秦医生特意叮嘱你。记得把葡萄糖喝了。苏莹，哎，这边。我马上回去了，你帮我联系一下玻璃工坊那边，看看它颜色调制的怎么样了啊？我这两天得过去一趟。回家以后呢，按时吃药。谢谢秦医生。秦医生，哎，找那位普通朋友吧。啊，是。他单子打了吗？刚打完报告，已经走了。走了。是的。现在医疗这么发达，不会有事的。苏莹，你工作那么忙，吃饭不按时，睡觉也不……我知道，我知道，我有很多毛病，我以后一定改，我一定按时吃饭，我一定按时睡觉，我都听你的，好吗，秦医生？体检每年都要做、嗯。好好好，我每年都做，每年都做。行，跟我走吧。啊，你带我去哪？我早该想到是这儿的。我悲伤难过的时候，就会一个人跑到这儿来。这就是你说的那个崩溃空间。对对对对对。嗯，谢谢。
你知道我今天最大的感触是什么吗？什么？人类在疾病面前是那么的渺小无助，就是觉得你们医生真的很伟大，你们就是患者和死神之间的最后一道屏障。其实，医生除了要救死扶伤之外，还要学会面对自己的痛苦和无力。明明是自己最想留住的东西，却怎么样也留不住的那种痛苦和无力。可是你已经尽力了，就不会有遗憾。都是骗人的。遗憾之所以为遗憾，就是因为很多事情没有办法重演。人总是要往前走的，不是吗？嗯，我之前去手术的时候。老师跟我说过，做手术其实就像走迷宫一样，越复杂的手术越要慢下来，只要慢下来，就一定会走出去。嗯，慢下来，一定会走出去的。我去开个窗户